。叶欣是什么学历啊？大学毕业。大学毕业，什么问题啊？啊，有些事情以后再跟你解释吧。怎么样？您觉得他是个人才吗？确切的说，是个气女子。我有想法。不如直接提升他为方程白的助理，主抓销售促进工作。行，你和李彻商量一下吧，我没意见。网络销售这块还是让林立春具体负责，我让他尽快的把完善的施事方案交上来。啊，对了，如花很快就要回国了，他对公司的情况还不熟悉，应该把姿态放低一些。你和李彻安排叶欣什么位置，我不管。但如花进了公司，就让他跟叶欣好好锻炼锻炼。这件事儿，我就专职一把，就这么定了。李总，方总监，你让人把董事长的办公室打开，好好收拾一下。下周董事长要回来办公。好的，我马上去办。嗯，坐。董事长怎么突然决定回公司办公了呀？他说，基地那边的生产已经步入正轨。不用由他再亲自坐镇了。今天这叶欣可是风头战舰，搞的那个林经理那是灰头土脸。这个小女人，从来不放过显山露水的机会。啊，对了，今天叫你上来，是想正式通知你，从明天开始，叶欣不再是林立春的秘书。而是你方大总监的助理，这是杨金玲决定。怎么样，你不是一直想挖叶欣吗？我倒是没问题，就是怕林立春那边。刚才会议上，他的陈述才做了几分钟，就被董事长叫停了。倒是那个叫赵涛的，他提出关于网络技术配置投资的陈述，做得很精炼。也很实用，算是救了场。林立春的报告内容一听就很空泛，哼，你这个老同学也真够点背的，刚来没几天就遭到职位加工。网络销售这一块的确是他先提出来的，不想却被叶欣抢了势头。我倒是也想让他做出点业绩出来，可是能力的问题，只能靠他自己。这次是杨金玲要调叶星，所以我也就顺水推舟了。哎，我可得给你提个醒。叶星现在是你方大总监的助理，万一他心高气盛，在工作中与林立春发生什么矛盾，你可得两碗水端平了。啊，不要给我生什么是非，惹什么麻烦，让我在董事长那边不好交代。放心吧，李总，我心里明白。不过，我也希望你能婉转的给林立春提个醒，让他千万不要得罪叶欣。本来得罪女人就是一个很麻烦的事儿，更何况还是一个聪明的女人。什么？一百块钱你就想请客？能去什么呀？不行。比你多放点血！哎呦，小女子刀下留情，咱们穷人还要逛街买衣服呢。你真的要逛街？那当然了。哎，现在商场啊都打对折，过了这村就没那店了。我们先去大世界看看，然后再去新天地，怎么样？你来劲了是吧？哎，发财了吧？哎呦，发什么财呀、啊？我不能发泄一下。我也好久没逛街了，这趟回家过节花销挺大的，卡里也没几个闲钱了。要不你先借给我点儿？你总不能让我跟着你当白跑腿吧？哎，苏宁，我平时收你白开水，关键时候比猴还精啊！行，我借你多少钱？两百，没问题。你以为我逛地摊呢？两千，借不借？借，利息百分之二十，一分也不少。你竟然跟我放高利贷，就
救命啊！杀人了！嗯、呃，寒心了，走了。哎哎，我请你吃饭啊。还没下班呢。啊。小丽，一个人在这干嘛呢？我，我等人。哎呀，这陈从一走啊，你可真要单打独斗了。嗯，听说你要内部跳槽，打算去哪个部门？实话实说，我想去网络销售小组。下午参加了项目立项会。怎么样，还顺利吗？嘿，挺好的，董事会已经正式决定立项了。喂，啊，叶欣啊，魏爷，你今天表现不错啊。李总特意告诉我，他说他一定会说服林经理让你进项目小组的，你放心吧，加油啊！啊哎，放心，我已经在准备后续的工作了。呃，我周末呢还会去电脑湾学习。啊，对，呃，学期是两个月。建议你抽空去报个班，专修一下销售管理，这对提高业务能力啊肯定有帮助。嗯，那你帮我看看哪个大学有这样的进修班？没问题，我上网去查查。啊，沈丽，再见啊。赵涛跟你说什么了？没什么，他说你们立项成功了。他很得意吧？不言人很好啊，热心肠不说，工作还很努力啊。沈黎，这人心叵测，不能只看表面文章。要是跟我没关系，那我们怎么会走在一起啊？沈林啊，我向你解释一下杨如花的事儿。你误解了，我跟她真的没什么。酒醉之后的话，肯定伤到了你。我向你道歉，我真后悔那天喝那么多酒。能告诉我，你们是怎么认识的吗？她是我一个学妹，三年前我们在美国同一所大学里面读学位。可一个月前，她突然以董事长女儿的身份出现在公司里。你应该可以理解，这同学见面难免会在一起吃顿饭，就这么简单。好了，别再生我气，好吗？我今天一天都在想你，连工作都没办法集中精力。这项目倒是立住了，可我却一败涂地。为什么？叶欣故意使坏，有意在我前面做陈述报告。他占用了大部分的时间，让我失去了充分阐发创意的机会。老实说，我心情坏极了。我迫不及待想见到你，见到你，能让我感觉到安心、温暖。嗯，这面太好吃了。我说在这吃实惠吧，一碗面才十块钱，加两个饮料，两碗才三十块钱。嗯，其实我跟你一样，为了能多买件衣服啊，甘愿亏了这张嘴。嗯。
你还记得我们上大学的时候吗？省吃俭用攒下那点钱去买衣服，还讨价还价，嘴皮都磨破了。这个老跑到街边买碗酸辣粉，心里还挺美的。嗯，就是，其实做女人啊，就这点乐子。女为悦己者容，男人们啊，心里肯定特别臭美，还以为要取悦他们呢。要我说啊，这个己是自己的己。你们家小安子陪你逛街的吗？他，嗯，别提了，回回啊都是愁眉苦脸的，跟逼他上吊一样。那才算不上真正的好好先生。那你说，什么样的男人才算好好先生？嗯，心甘情愿陪老婆逛街，在后面提包刷卡，还得毫无怨言，笑容可掬。<笑>你说的这种男人啊，成绩球都难找。那我就找个外星人呗。嗯，我看行。<笑>喂，方总监啊，下班时间还打电话，这会儿谈工作可是要加班费的。真正加班的是我呀，董事会要一份今年的销售计划，我得在一个星期之内赶出来。给你打电话是想给你透露一个消息，上面决定正式调你过来做我的助理，主抓销售促进。那网络销售那一块呢？网络销售那一块虽然说是林立琛抓，但是你作为总监助理的职权范围涉及很多部门，那也就是说，既然由你主抓销售促进，网络只是其中一部分。你说的上面是不是指李总？实话跟你说吧，是杨总监亲自点价让你做我的助理。行啊。我听领导的安排，方总监，你还有其他指示吗？你我之间股权的转让合同，能不能明天就签啊？你放心，三天之内我一定将一百万打入你的账户。谢谢方总监，有你这一百万保底，我可以疯狂购物一次了。<笑>那好，那明天一早我去你办公室。好的，再见。饭点吃，面都凉了。我中彩票了，虽然只有一张卡，送你三个字。哪三个字？随便刷。真的？当然了。我又不是小孩子，可你是我的大宝贝呀、啊！来，再来。嗯。宝贝儿，答应我一个小小请求，好不好？你说。我今天啊，想陪你逛街买衣服。相信我的眼光，我会送你一个全新的包装。嗯，难道你不满意我现在的样子啊？满意？嗯，可怎么说呢？别生气啊，缺点女人味儿。嗯，什么叫女人味儿？你想啊，你现在不是读书小美眉了，而是外企大公司的白领，所以在着装打扮上应该成熟一些。像叶欣那样呀、啊。也行啊，他的确在自用仪态上找准了自己拿翘的资本。我才不愿意像他那样。你们才不一样呢，你们根本就不是一个类型。那我是哪个类型？嗯，清纯时尚。你啊，素面朝天就已经很迷人了。你要知道，这男人爱女人啊，最重要一点是看性情。你的宽容和善解人意，是最让我心动的。那你有没有想过，我性情中最好的一面，只在你面前？我当然知道，因为你是我的女人。
李晨，嗯，你心目中的完美女人是什么样的？嗯，端庄典雅而不失妩媚，活力四射而不失理智，思想前卫而又不墨守成规。看来做你心目中的完美女人可真难。所以说，让你给我一次机会啊，让我重新打造你。沈林啊，你知道，现在公司的一切都让我感觉到厌倦和郁闷，所以今晚我就想为你痛痛快快的挥霍，这样能让我找到自信。怎么样？让我满足一下个人成就感，好不好？还不错，那买了吧。是不是颜色太艳了？不会啊，你的肤色白，这猩红色很适合你。哟，沈黎，这身衣服穿的多好看呀、啊，特别性感。哎，宋宁，你看沈黎像不像那个法国影星阿加尼？都快赶上麦当娜了。<笑>到底是留学回来的，林经理啊，我眼光不好嘞。林经理。给女朋友买衣服这么细心，沈林，你真有福气啊！哎，我跟你说什么来着？什么叫好好先生？就像林经理这样的，是吧？嗯、哎，沈林，你可千万别放过这个钻石王老五！哎，你烧高香了吧？我磕破了头也求不来这么好的运气。人家是个宝，你是根草，这怎么能比呀、啊？哎呀，好了好了，不说这么多了啊，我们先走了啊，不打扰你们了，嗯，拜拜，拜。笑,笑死我了！你看沈黎的表情，活脱脱一只被雷劈破的玩偶。太巧了，哎，你说怎么就让我们逮了个正着呢？你看林立春那张脸，就跟涂了霜一样僵那儿了。我看啊，你就是林立春的克星。今天晚上算是结局圆满了。下好了，明天肯定又成早间新闻了。宋宁那张嘴啊，比叶星还毒。哼，让他们说去吧。我倒想看看能把我怎么样。叶星要真想跟我斗，那我就跟他斗到底，看谁笑到最后。我还不信，我会输给一个机关算尽的小女人。嗯、沈林，别愁眉苦脸的，这样。他们不就得逞了吗？有一句话特别好，叫“走自己的路，让别人说去吧”。你真的这么想？那还能怎么想？别人不让我们好过，我们再难为自己，那还能火吗？沈林，你放心，不管怎么样，我都不会离开你的，因为啊，你是我的宝贝儿。
这儿。我去买几张碟，一会儿我们边喝红酒边看片子。景观可真好啊！买这么贵的房子是要付出代价的。什么代价呀、啊？精神和物质的双重代价。<笑>为这房子的首付啊，我几乎花光了在国外攒下的所有积蓄。还有，为了能尽快的还清房贷呢，我不得不努力的工作。为了能升职加薪。我还得处心积虑在职场上拼杀，有时候想想，这人活着还真累。那如果再让你做一次选择的话，你还会走之前的老路吗？这人的一生啊，是命中注定的，由不得你我选择。我们只能做到咬着牙往前走，是没有回头路的。嗯、开始吧。哎、怎么又喝酒啊？这么浪漫的意境，不喝点酒岂不是可惜了？哎，为了未来干杯！为了幸福干杯！这就是叶星说的，法国影星阿加尼主演的。他倒是提醒了我，我想看看这个阿加尼啊，像不像你？瞎说，才不像。就是他。还真有点像哎。进去，把那件新红色的外套穿出来给我看看好吗？嗯，不要。哎呀，我想看了啊。不用啊。不求了。我去早市，今天想吃什么？小丽她昨晚没回来。去哪儿了？她说是住同学家，可是我觉得不对。孩子大了，你得学会尊重他的隐私。如果他不想说，你就不要去逼问他了
。我看小黎是个懂事的孩子，别为他太操心了，很多事情顺其自然就好了。我知道了。啊，你去买条鱼回来，顺便挑点青菜。哎，今天我不用去单位里，中午饭我来做。哎。阿姨早，早，小陈，麻烦你给我打包三块蛋糕，两盒早餐奶。今天不要提拉米苏了。不用了，沈林没告诉您我已经辞职了呀。辞职？嗯。为什么呀？我想自己开公司，做电器连锁店。是吗？就说你有出息，早晚能成大事。小生意嘛，摸着石头过河，慢慢做。<笑>只要有恒心，就一定可以成功的。托您吉言，<笑>可是你这一走，沈黎就没师傅带了。沈黎他已经出师了，会越干越好的。他人呢？还没起床啊？啊，还没下来呢。啊，坐下喝杯咖啡吧。不了，我急着要走，回苏州家里办点事儿。自己开车啊？哎，那路上小心点啊。好的，阿姨再见。再见。喂，陈从，你那边事情进展怎么样了？挺不错的，公司已经注册好了。等开业的日子定了，我会提前告诉你的。哎、啊，对了，我今天回趟苏州，要不要给你带点特产啊？我记得我哥跟我说过，呃，你喜欢吃乳汁豆腐干、太湖小银鱼，还有阳澄湖大闸蟹。谢谢啊，我还是听你省省吧。啊，对了，你叫你爸妈千万别提我，省得找骂。你回去是看他们的，不是他们生气的，别到时候孝心没尽了，弄得不欢而散。你放心吧，我知道的。好了，拜拜。拜拜这部电梯是给部长专用电梯，这好破。走。我我已经让人把办公室打扫过，厚厚的一层灰吧，应该有大半年都没进去过。董事长好。嗯他已经帮你记好了。对，哎，把窗户打开。好。天气还真冷啊。透透气啊，没闻到发霉的气味吗？启明这两年啊，在财运上够背的了。我跟你讲，不能再发霉了。金融危机下。我们的销售额还能保持百分之二十的增长，已经算很幸运了。你呀、啊，就是容易满足，才被方程牌糊弄。销售量上去了，销售利润反而下降了，你怎么说呀？董事长批评的有道理
。这次你亲自来坐镇，我等院校犬马之劳。你这张快嘴呀、啊！你啊，该把功夫下在促销促进上。怎么样？方程埋的计划书做好了吗？啊，桌上的这份就是。嗯，你去吧。好，董事长，我还有个会，你有什么事随时打电话给我。嗯。沈林，我给你查过了，商学院办了一个销售管理的研修班，听说师资力量不错。你可以先过去看看，啊，咨询电话我都给你抄下来了。谢了。学期几个月、啊？呃，好像三个月。沈林，上周末有人看见在商场，林立琛在给你买衣服。你这已经是晚间新闻了，早就传开了。你知道我不是个爱嚼舌头的人，可是我真得提醒你，这不是小事儿。传成这样，迟早会让李总知道的。公司规章里明确规定，内部人员不许谈恋爱，你得有个思想准备。我知道了，沈林，从起步到今天，你走的贼不容易，眼看试用期就要过了，我真心希望你能够平稳度过。谢谢你，我知道你是为我好。其实，这几天我也提心吊胆。嗯、哟，不错呀，沈黎，你又换了身衣服啊？这身衣服还真不错。哎，不过你得换双鞋，换双咖啡色的鞋。哟，林经理，什么时候看您都是这么精神？这套西装最起码得一万多吧？哈哈，不贵，三千块而已。哇塞，才三千块而已！我身上这件才一千多块钱，还是咬牙跺脚，我想了很久才买的。到底是海龟，家底子就是厚。<笑>张海帆，哎，林经理，你和苏宁去 IT 公司做了调查报告，今天能交给我吗？苏宁好像给欣姐了，欣姐说想看看，说跟手头那几天对照一下。交给他干什么？我是这个项目的负责人，应该直接交给我。哦，那行，那我以后先交给您看吧。人全到齐了吧？好，今天会议的主要内容呢是布置今年一年的销售任务，会具体到每个部门。负责人可以把自己的意见跟想法提出来，大家一起讨论解决的方案。方总监，请。会议开始之前呢，我要宣布两件事情。第一，赵涛。正式调入网络销售小组，担任技术监督员。第二，叶鑫负责的销售促进小组增加两名新成员，李伟，还有沈林。顺便我再说一下。企划部和销售部合并之后，具体哪些人坐到哪个办公室，一直都没有重新安排。企划部那边是空空的，就几个人，全部都挤到销售中心来了。叶鑫，你把那个表念一下。好的。我来宣布一下办公室的座次分配啊。企划部办公室呢，李伟、彭小川、周刚、孙瑞、叶鑫、沈黎、林华、廖远。原企划部办公室呢，赵涛、焦刚
、冯建国、苏宁、张凡、蔡伟。下面由方总监布置年度销售任务。东西太多了，都快赶上搬家了。废话，三年的积累够吃一个家了。哎，哎，蔡包子，其实啊，是本来想把你留在这儿的。可是呢，又担心啊，你害怕一心那个女魔头。<笑>你放心，到了那边我会好好的照顾你。沈黎，叶心可是你的顶头上司了，还不赶快帮领导收拾收拾桌子去？啊？叶先生，董事长让你上他办公室一趟。进来。董事长，你找我啊？啊，对。来，请坐。谢谢。品品我这功夫茶，好啊，谢谢。来喝茶。叶青，你是个聪明人，我找你来，就是想听听你的想法。你启明目前的走势。你觉得能撑几年？这个啊，嗯、呃，启明的销售额每年是以百分之二十的速度增长。对于大的公司来说，这是一个相当惊人的。这些都是套话。我每天在会议上听李彻讲，听方正白讲。但是我今天不想听你叶鑫讲，我想听的。是实话。一叫你来，就让你回答这些问题，是难为你了。来喝茶。我女儿啊，很快就要回国了，我想把她交给你。我记得荣华好像比你还大一岁。都说，年龄是女人的最大秘密。但是还是瞒不过董事长您啊！如果要是知道我把他真实年龄透露给你，还不知道会怎么埋怨我的。启明这两年摊子铺得太大，建厂房、上生产线，一年半载产生不了效益不说，还压了一大堆资金。这次董事会啊，想借用网络这个风潮。赶上圈钱运动，但是纳斯达克这么一跌，这条路算是堵死了。销售是启明的现金流，也是最重要的一环。如果这一环出问题的话，启明啊，将有一场大乱。这一点我能看出来，李彻和方正白也未必看不出。但是启明既不姓李也不姓方，所以李彻只是想安稳的拿自己的年薪。方正白呢，做实事的。我想他现在已经考虑好退路了。还有那个林立春，他看中的是项目，一旦项目被公司采纳，就如同职场的金字塔一样，他又上了一层。还有我女儿如花。别的能力没有，看男人倒是有一手。放眼整个启明，能让他抓在手里，想贬就贬，想放就放的男人，就只有林立晨。他们俩呢，是各取所需
，林立春要的是名人。我女儿如花呢，要的是一个能抓在手里的男人。叶青，我想问问你，你想要什么？